మనం స్టాండి శుభోదయం మనము ఆర్గనాన్లో వన్ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ అవర్జన్ దగ్గర ఉన్నామండి ఇప్పుడు అంటే వన్ ట్వంటీ వన్లో మనకి ఇక్కడంతా కూడా మెటీరియల్ మెడిక ఫార్మేషన్ గురించి చెప్పారు అంటే మెటీరియల్ మెడిక ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఎవరెవరు ఏమేమి చేస్తే ఫాలో అవుతుంది ఒక మొత్తం ఫాలో అవుతుంది ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్పారు అంటే ఇక్కడ మెడిసిన్స్ కానీ లేదంటే ఈ డ్రగ్స్ కానీ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతాయి ఆ ప్రిపేర్ అయినవి ఎట్లా ప్రూవ్ అవుతాయి అని లాస్ట్ టైం మనకి వన్ ట్వంటీ వన్లో చంద్రమోహనన్న చెప్పారు అంటే ఏ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ హెరాక్ డోసెస్ ఉంటే అది రోబస్ట్ పర్సన్స్కి మైల్డ్ ఉంటే కొంచెం మీడియం ఓకే అనే పర్సన్స్కి ఇంకా చాలా వీక్ ఉన్న పర్సన్స్కి చాలా వీకెస్ట్ డోసెస్ కూడా ఉన్నాయి ఆ విధంగా ఒక్కొక్క శరీరం తీరుపై ఒక్కొక్క విధంగా ప్రయత్నిస్తుంటే ఆ యొక్క ప్రూవింగ్స్ అనేవి మనకి వచ్చేదాన్ని బట్టి వాటిని కూడా ప్రూవింగ్ రీప్రూవింగ్ చేసుకొని మెటీరియల్ మెడిగా ఫామ్ చేస్తాం అట్లా అని చెప్పేసి ఊరుకూరికి ఏదన్నా ఓ రెమెడీ తీసుకొని చేస్తామా అంటే కాదు దీనికి కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి అది ఇక్కడ మనకి మాస్టర్ గారు వన్ ట్వంటీ టూలో ఇప్పుడు మనకు చెప్తున్నారు అనమాట ఇన్ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ విచ్ డిపెండ్స్ ద ఎగ్జాక్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద హోల్ మెడికల్ ఆర్ట్ అంటే ఈ మెడిసిన్స్ ఏ ఈ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవే కదా మొత్తం ఆ హోమియోపతిని అంతా కూడా ఒక దగ్గర నిలిచోబెట్టేవి ద హోల్ మెడికల్ ఆర్ట్ అండ్ ద వీల్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ కైండ్ అంటే ఆ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ మొత్తం కూడా వీటిని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యూషన్ ని సరిగ్గా ఆ నిర్మించకపోతే ఇప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించకపోతే మొత్తం దేశం ఎంత ఎట్లా ఇబ్బంది పడుతుందో ఇక్కడ కూడా మెటీరియల్ మెడికల్ కానీ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఉపయోగించి ఆర్గనైజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఉపయోగించి మెటీరియల్ మెడికల్ ఫామ్ చేయకపోతే తర్వాత జనరేషన్స్ మనం రీప్రూవింగ్ చేసినవన్నీ కూడా తప్పు రాసినాం అనుకోండి అవి రీప్రూవింగ్ తప్పు 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 అయ్యి చాలా ఇబ్బంది పడిపోతారన్నట్టుగా no other medicines should be employed except at such as are perfectly well known and of uh, and of whose purity genuineness and energy we all uh, we are thoroughly assured ante ipudu meeraina kuda oka remedy ni ganipettochu ganipettin tarvata vaatini ela proving cheyali ela reproving cheyali anedi ipudu chaala young homeopathic doctors chaala mandi enno rakala kutta kutta medicines ni ganipettunnaru ఎలా కనిపెడుతున్నారు అని అంటే వాటికి ఒక సిద్ధాంతం పూర్తిగా ఉప ఉపయోగించుకోలేనప్పటికీ కూడా కొద్ది కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ని యూజ్ చేసి మెడిసిన్స్ ని కనిపెడుతున్నారు అనమాట అంటే వీటిని కూడా అంటే ఇప్పుడు కనిపెట్టిందంతా కూడా కంపల్ కంపల్సరీ మార్కెట్ లోకి మెటీరియల్ మెడిక మెటీరియల్ మెడికల్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే వాటి అన్నిటి ఆ క్రైటీరియా అన్ని కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి ఆ ఫుల్ఫిల్ అవ్వడానికి ఏమేమి కావాలి వాటిని రీప్రూవింగ్ చేయాలి అందరిది ఇలా అన్ని సక్సెస్ పైన రీప్రూవింగ్ చేయాలి అన్ని ఏజెస్ పైన రీప్రూవింగ్ చేయాలి చేసిన తర్వాత వచ్చిన మెటీరియల్ మెడిక అన్ని కూడా కాంప్లికేటెడ్ కంబైన్డ్ గా రాసుకొని అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి అవన్నీ చూసిన తర్వాత వాటి యొక్క ప్యూరిటీ కానీ జెన్యున్నెస్ కానీ ఎనర్జీ కానీ దాన్ని ప్రూవింగ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఒక్కటే కాదు మళ్ళీ అది డిసీజ్డ్ పర్సన్ లో కూడా ఎంప్లాయ్ చేయాలి ఎంప్లాయ్ చేసిన తర్వాత అది తగ్గుతుందా లేదా అనేది కూడా చూడగలగాలి దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్ ని కూడా చూడగలగాలి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాతనే మేము ఒక మెడిసిన్ ని ఒక మెటీరియల్ మెడికల్ వాళ్ళకి ఎంటర్ చేయగలము అన్నట్టు ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఇన్ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ విచ్ డిపెండ్స్ ద ఎగ్జాక్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద హోల్ మెడికల్ ఆర్ట్ అంటే ఎందుకంటే ఈ యొక్క రెమెడీస్ అనేవి మొత్తం హోమియోపతిని చూపిస్తున్నాయి కదా హోమియోపతి అనేది ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ ఇది వాటిని మనము వేరే విధాలుగా మనం చేయడానికి వీలు లేదు కదా అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో ఈ ఏదైనా ఒక హోమియోపతిలోకి డ్రగ్ వచ్చింది అని అంటే ఇవన్నీ నామ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ని అదంతా కూడా ఫాలో అయ్యి మాత్రమే వచ్చి ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట లేదంటే అప్పట్లోనే ఎన్నో మెడిసిన్స్ ని ఇప్పుడు మనకి ఉన్నట్లుగానే అప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న మనకు కనిపించిన అన్ని కూడా మెడిసిన్స్ ఎలా అవుతున్నాయో అంటే వీటి నుంచి కూడా తయారు చేయొచ్చు వాటి నుంచి కూడా తయారు చేయొచ్చు అని అప్పట్లో కూడా ఉండేవి వాటిని అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటూ వాటిని మళ్ళీ రీప్రూవింగ్ చేసుకొని దాని వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా గమనించిన తర్వాతనే వాటిని మెటీరియల్ మెడికల్ లోకి ఎంటర్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రయోగముల పైననే వైద్య విద్య యొక్క నిర్దిష్టత ఆధారపడి ఉన్నది దాని పైననే రాబోవు తరముల ఆరోగ్య సంపద ఆధారపడి ఉండును అంతే కదా అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ యొక్క ఫ్యూచర్ హెల్త్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో అదే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కు ఉంటది ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఆ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెంచరీస్ లో అవన్నీ కనిపెట్టి రాసిచ్చినందుకే మనకి ఇప్పుడు ఈ హోమియోపతి చదువుకుంటున్నాము చదువుకుంటుంది అర్థం
నమ్మదగినంత స్పష్టత కలిగి సుప్రసిద్ధ ద్రవ్యములై ఉండాలి అంటే దాని యొక్క జెన్యున్నెస్ కానీ క్లారిటీ కానీ ప్యూరిటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోగలగాలి అని చెప్పినాడు కలగలుపు పనికిరాదు అంటే జస్ట్ అదో అదో మెడిసిన్ ఇదో మెడిసిన్ వేసి అట్లా ఇట్లా చేసినంతా కూడా అన్నీ కూడా పనికిరావని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఏదంటే అది నువ్వు తీసుకొచ్చి చేసిన దానికి కూడా అంత వాల్యూ ఉండదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ దానికి వివరణ కూడా మాస్కరించారు షొంటి అను పేరు అందరికీ తెలియను దాని రసాయనిక సంకలనమును ప్రయోగశాలలో నిర్దిష్టము చేయవచ్చును దాన్ని స్వచ్ఛముగా గైకొని ఔషధ గుణములను నిర్ణయించి ప్రకటించినచో ఎల్లరూ తేలికగా గుర్తుపట్టగలరు అట్లు కాక ఒక మూలికకు సంజీవి అని పేరు పెట్టి ఒకడు వైద్యమును వాడుచుండగా దాని ఔషధ గుణములను నిర్ణయ నిర్ణయించి మెటీరియా మెడికాకి ఎక్కించినచో వాడు చనిపోయిన వెనుక అది ఎవరికి పనికిరాదు అంటే వాటి దానిని కూడా చూపించాలి కదా అంటే ఇది నేను ఇట్లా ఆ సొంటి దాంతో తయారు చేసిన దీని యొక్క ఆ ఫ్యామిలీ ఇది దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది దీని తర్వాత దీన్ని ప్రూవ్ చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చినాయి వచ్చిన వాటిని మేము కన్సిడర్ చేసినాము కామన్ అండ్ కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ చూసినాము చూసిన తర్వాత వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ వాటిని ఆ పేషెంట్కి ఇవ్వడం కానీ ఈ ప్రూవింగ్స్ అన్నీ కూడా మెటీరియా మెడికా ప్యూరా కానీ అతని యొక్క సోర్స్ ఆర్టికల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ చేసి మెటీరియా మెడికల్ ఒక ఎక్కిస్తే రేపు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా చూడడానికి ఉంటుంది లేదంటే దానికి ఏదో అతని అతను ఒక పేరు పెట్టుకొని సొంటి దాన్ని తీసుకొని అక్కడ సంజీవి అని పేరు పెట్టింది అనుకోండి అది ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు దాని యొక్క అందుకని కాంబినేషన్స్ కలగలుపు పనికి రాదు అని చెప్పిండు అంటే ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఏదో తీయడానికి పోకూడదు దాని యొక్క ఒకవేళ నువ్వు ప్రూవింగ్ చేయాలి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంట ఉంటది అని అనుకుంటే అది నువ్వు ఉన్నంత వరకే ఉంటది లేదంటే మళ్ళీ నువ్వు తప్పు తప్పు రాసావు అనుకోండి తర్వాత నువ్వు అట్లా రే రెమిడీస్ ఎక్స్టింగ్విష్ అయిన రెమిడీస్ కొన్ని వందల రెమిడీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనం జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఒక జనరేషన్కి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూసుకొని జాగ్రత్తగా చేయాలని మాత్రం ఇక్కడ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా వన్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ లో మా సార్ క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది ఇది మనకి ఆ బేసిక్ గా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెటీరియా మెడిక అనేది కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట ఇందులో మనం జాగ్రత్తగా అన్ని చూసుకొని మనం ఏదైనా మెటీరియా మెడికల్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే దాన్ని ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ చేసి ఆ చేయవచ్చు అనమాట ఓకే ఫైన్ నమస్తే ఇది ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఒక చిన్న రీక్యాప్ చేసి నెక్స్ట్ సెషన్ లోకి వెళ్తాం ఆచార్య జయామి కృష్ణమాచార్యమాయామి స్థాపయామి ఓజయామి అందరిలో నిన్నే చోస్తు అంతర్యామిగా దర్శిస్తా అందరి ద్వారా నిన్నే విందు ఆశిస్తాచార్యవాహయామి 
स्थापयामि ओजयामि आचार्यवाहयामि स्थापयामि ओजयामि बट సో ఈరోజు మనం ఆరు గ్రహాలు వన్ ట్వంటీ టూ కదా కదా వన్ వన్ ట్వంటీ టూ ఇట్ ఈస్ అన్ ఒక ఔషధాన్ని మనం ప్రయోగించినప్పుడు తగ్గుతు వాళ్ళు ఎందు దాన్ని చాలా మందిలో ప్రూవ్ చేసి దాన్ని ఎప్లాయ్ చేసి దాన్ని అంటే దాన్ని చాలా మంది ప్రయోగించి చాలా మంది మీరు ప్రయోగించిన తర్వాత అది రెమెడీగా మారుతుంది సారీ కొంచెం చాలా మంది మీద ప్రయోగించిన తర్వాతనే అది మత్తుగా మారుతుంది రెమెడీ మారుతుంది అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెడిసిన్ అయితే ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మందు ఇచ్చినప్పుడు అది చాలా మంది చాలా రకాలుగా దాన్ని ప్రూవ్ చేసినారు ఫస్ట్ చాలా మంది మందు అయితే మరి ఏంటి వడ ప్రూవ్ చేసినారు అలా పెద్ద వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసినారు ఏం డిఫరెన్స్ చెప్పండి జంతువుల మీద పక్షుల మీద చేస్తారు మాట్లాడారు మన మన భూమి మాత్రం యాక్చువల్ హ్యూమన్ బాడీస్ మీద ప్రయోగం చేస్తారు అది మేజర్ డిఫరెన్స్ దాని వల్ల ఏట్ లావు తెలుస్తుంది మరి మనుషులు కదా డిసీజెస్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ డిసీజ్ గురించి మనం స్టడీ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని గురించి వాళ్ళ మీద చేస్తే ఏం సింటమ్స్ వస్తాయి ఎలా ఉంటాయని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది అదే పిల్లి మీద కొక్క మీద చేస్తే వాటి డిసీజ్ సంబంధించిన వస్తాయి తప్ప మనుషులకు సంబంధించిన డిసీజ్ గురించి పెద్దగా తెలియదు కదా ఏదో మామూలుగా తెలుస్తుంది తప్ప ఫుల్ గా తెలియదు అది తేడా ఇంకా వాటికేమో జంతువులకేమో మైండ్ గురించి ఎక్కువ దాని మీద ఉంటుంది మనుషులకి మాత్రమే మైండ్ అనేది ఉంది కాబట్టి లక్షణాలు క్లియర్ గా వస్తాయి జంతువులకు కూడా మనసు ఉంటది కానీ మనుషుల్లో అది బాగా ఇవాల్వ్ అయి ఉంటుంది అన్ని ప్లేట్స్ అందుకని బాగా ఇవాల్యూషన్ ఎవల్యూషన్లో ఒక స్టేజ్లో ఉన్నాం కనుక అప్పుడు ఏంటంటే మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ప్రూవ్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ ప్లేట్స్లో ఉండే సిమ్టమ్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి అదే నక్స్వామిక విషపుష్ చెట్టు ఆయుర్వేదంలో వాడతారు అలోపతిలో వాడతారు హోమియోపతిలో వాడతారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఆయుర్వేదంలో దేనికోసం వాడతారు విషపు చెట్టు పాత్రులు కానీ లేకపోతే లివర్ సంబంధించిన వారు డేస్ట్ సిస్టమ్స్ ఉంటే క్రూడ్గా వాడతారు ఆ లోపతిలో కూడా అంతే అదే హోమియో వచ్చే వారు చివరికి ఎన్ని రకాలుగా వాడతారు మనం అన్నిటికి వాడతావు ఎప్పుడు వాడతావు వాడికి కోప ఆవేశము కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవడము కదా అన్కంట్రోబుల్ యాంగర్ ప్రిపేర్ స్లాటర్ ఇవన్నీ అంటే వాడి యొక్క మెటల్స్ పేరు అలోపతిలో అదే మందు హోమియోపతిలో అదే మందు ఆయుర్వేదంలో అదే మందు హోమియోపతిలో వాడేవారికి దాని పరిధి చాలా పెరిగిపోయింది మెంటల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చాయి అన్ని ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ బయట సిమ్టమ్స్ అన్ని పెరిగిపోయాయి సో ఏమైంది కూడా 
దాని యొక్క మైన్యూట్ ఈనట్టుగా సప్టిల్గా ఉండే ప్లేర్లు అనేవి ఇచ్చుకున్నాయి వెన్ వి ప్రూడ్ ఆన్ దెల్త్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అది అప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా మెడిసిన్ ఇంకా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఇంకా డీప్గా మెడిసిన్ అందుకని మెడిసిన్ ఇవ్వడం దొరికిన తర్వాత ఇవ్వడం చాలా మంచిది ఎవరు ఉంటే అడ్మిట్ చేసుకోండి సార్ మ్యూట్ చేసుకోండి మ్యూట్ చేసుకోండి మ్యూట్ చేసుకోండి క్లియర్ ఇదనమాట అందుకని మనం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ హెల్త్ హ్యూన్ ఉపయోగించినప్పుడు అన్ని రకాలుగా మనకు ఇబ్బందులు సెట్ అవుతాయి ఒక్క నిమిషం Is it clear now, sir? Are you? Clear, sir. Clear, clear sir. Ah, no, sir. Okay, sir. Clear. I think... I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I think... 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 ఒకే ఔషధము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఎట్లా వర్క్ చేస్తా అనేది మనం చూసుకోగలుగుతాం అందుకని భౌతిక కక్షలో మానసిక కక్షలో ప్రాణమయ కక్షలో ఒక మందు ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఆల్మోస్ట్ వెన్ గివెన్ అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుదాం కుమార్ గారు కూడా చెప్పారు కర్మగౌరవులు దీన్ని అభివృద్ధిని ఎక్కువ మటుకు ఆదరిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది సప్టిల్ అంటే సప్టిల్ ప్లేన్ లో సూక్ష్మ సూక్ష్మ శరీరం సూక్ష్మ లోకాల్లో కూడా ఇది బాగా మ్యాచ్ చేయగలిగితే సూక్ష్మ సూక్ష్మ లోకాల్లో ఉండే మలినాలను కూడా తొలగించగలదు కదా వాడు మోషన్ ఫ్రీ ఉంది విషమ చేస్తే మోషన్ ఫ్రీ ఫ్రీ వస్తుంది లేదంటే ఏదైనా టాబ్లెట్ వేసినా అనుకో మామిడి తగ్గుతాయి అది అదే విషమ చెట్టు కానీ అదే ఇస్తే హోమియోపతి పరంగా నక్సంగా ఇస్తే వాడి యొక్క జీతం మొత్తం మారిపోతుంది అట్లా అనమాట సో ఈ రకంగా ఇవ్వడం చాలా మంచిది ఇది క్లియర్ నౌ 
Okay. We'll go further. అయితే ఇవాళ కొంచెం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఇంతవరకు మన క్లాస్ లో ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఫీవర్స్ అంటే ఏంటి ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి దాన్ని ఫీవర్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం దాన్ని ఎట్లా ఇంట్రడక్షన్ అవన్నీ చూసుకున్నాం అయిన తర్వాత స్లో పేజ్ ఏంటి చాలా క్విక్ ర్యాపిడ్ ఆన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఎట్లా ఏ రెమెడీస్ ఎక్కువ ఇండికేట్ అవుతుంటాయి స్లో రెమెడీస్ ఇండికేట్ అవుతుంటాయి లొకేషన్ సెన్సేషన్ డ్యూరేషన్ మొదటిస్ కంప్లీట్ సిమ్టమ్ ఎట్లా మ్యాచ్ చేయాలి ఇవి ఫర్దర్ నేర్చుకున్నాం అయితే ఫస్ట్ నేను కూడా ఫీవర్స్ కి వాటికి మంది చేయలేకుడు ఎక్విప్స్ కి మంది చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇది అంగారా నేర్చుకున్నాను తర్వాత ఏమైంది మా గురు గారికి మా సార్ని కలిసినప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ చెప్తే సార్ ఇది కొత్తగా ఉంది కదా సార్ అంటారు అంటే ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు కదా మీకు బాగుంది కదా అయితే ఇంకొంచెం కొన్ని కేసులు అవి అప్డేట్ చేసుకో తప్పే ఉంది అవసరం ఉంటారు వాడుకో అన్నారు సంతోషం కరెక్ట్ అనిపించి తర్వాత నాకు కొన్ని కేసెస్ లో ఉపయోగపడింది బాగా అదే మీకు అదే అదే యాంగిల్ లో నేను ఎట్లా ఇవాల్వ్ అయ్యానో అదే యాంగిల్ లో మీకు కూడా క్లాస్ చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఎక్యూట్స్ ని ఎక్యూట్స్ ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు యాక్టివిటీ కూడా చాలా ముఖ్యం యాక్టివిటీ ఒక మనిషి యాక్టివిటీ ఎట్లా ఉంది దాన్ని బట్టి కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అది ఒక డిఫరెన్షియేషన్ మనం కూడా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పారు కదా ర్యాపిడ్ అండ్ సెట్ స్లో అండ్ సెట్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు డిఫరెంట్ యాంగిల్లో మళ్ళీ డ్రగ్స్ చదువుకుందాం అని అది ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఏంటి అది అంటే ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది పేషెంట్ యాక్టివిటీ అంటే ఎవరు నేపాలుతారా వాట్ ఈస్ యాక్టివిటీ డైలీ పెర్ఫార్మెన్స్ అతని తాలూకా ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీ పెర్ఫార్మెన్స్ హుషారు ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు అంది యాక్టివిటీ ఓకే గుడ్ బాగుంది ఇంకా ఆహార విహార విహార ఓకే రోజువారీ వ్యవహార మూమెంట్ మూమెంట్స్ కరెక్ట్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ మీరు అందరు చెప్పినవన్నీ కూడా యాక్టివిటీ కిందికి వస్తాయి ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాడ్ వర్డ్ ఈజ్ యాక్షన్ డ్యూరింగ్ ఇల్నెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎ చేంజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ లైఫ్ టు దట్ డే విల్ కన్సిడర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివిటీ చేంజ్డ్ యాక్టివిటీ అంటేనేమో అవర్ డైలీ రొటీన్ రొటీన్ లో మనం ఎట్లా ఉన్నాం ప్రైమరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఆర్ లైఫ్ లివింగ్ బీ అరే వాడు డల్గా ఉన్నాడు అరే వాడు యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు కదా అంటే ఇట్లా అయితే వాడే వాడు హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు అంటాం కదా ఇట్ ఈస్ ది యాక్టివిటీ ఇట్స్ ఇట్ ఇస్ ది ప్రైమరీ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది లివింగ్ బీ ఒక ప్రాణంతో కూడి ఉన్న వ్యక్తి యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అది దాని సాల్వ్ యాక్టివిటీ అంటాం యాక్టివిటీ ఉంటేనే మనిషికి ప్రాణం ఉన్నట్టు లేకపోతే ఉన్నట్టా లేనట్ట కదా అటువంటి బేసిక్ ఫంక్షన్ ని పట్టుకొని మనం కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఫీవర్స్ కానీ కోల్డ్ కాఫ్ కానీ ఏ ఏ ఎక్యూట్ లో కూడా మనకు వస్తుంది జనరల్ లో మనం అయితే ఫీవర్స్ లో జరుపుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అయితే యాక్టివిటీ బేసిస్ మీద కొన్ని డ్రగ్స్ ఏమో స్పీడ్ గా పనిచేస్తాయి కొన్ని స్లో గా పనిచేస్తాయి 
కదా స్పీడ్ గా పనిచేసే రెమెడీస్ జనరల్ గా అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫీవర్ జనరల్ గా క్విక్ గా ఉండే రెమెడీస్ ఏమి ఉన్నాయి ఫాస్ట్ గా ఉండేవి పెళ్ళడా కదా చాలా క్విక్ గా ఉంటాయి ఎక్కువనైట్ ఆర్సిగాలో ఇవన్నీ క్విక్ యాక్టింగ్ రెమెడీస్ చాలా ర్యాపిడ్ ర్యాపిడ్ యాక్టింగ్ రెమెడీస్ మెర్క్యూరీ కదా టారెంటుల లక్సోల్గా ఇవన్నీ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి ఇవన్నీ యాక్టివిటీ బేసిస్ మీద మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం క్రానిక్లో ఎక్యూట్లో కూడా చేయొచ్చు అది స్లోగా రెమెడీస్ అనుకో ప్రయోనియా జెల్సేమియం బరైటా కాల్కేరియా హెల్లి బోరస్ ఇవన్నీ కూడా స్లో ఫేజ్ ఉంటాయి యాక్టివిటీ క్రానిక్లో అంటే మీకు యాక్టివిటీ అంటే అర్థం కానీ చెప్తున్నాను ఇట్లా ఉంటాయి దీన్ని బట్టి మనం యాక్టివిటీ అర్థం చేసుకుంటాం అయితే యాక్టివిటీ ఎక్యూట్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇది క్రానిక్లో ఉన్నప్పుడు అయితే యాక్టివిటీ పరంగా మూడు రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు ఒకటేంటి డ్రౌజీనెస్ మత్తుగా ఉన్నారనుకో అలాంటి వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ ఓకే అలాంటి వాళ్ళంతా ఒక గ్రూప్ డ్రౌజీనెస్ ఈ మా గురువారైన ప్రబుల్ విజయ కసార్ యొక్క థీరీ ఆఫ్ ఎక్యూట్స్ నుంచి మేము నేర్చుకుందాం మీకు అదే చెప్తాను థీరీ ఆఫ్ ఎక్యూట్స్ ఓకే అయితే యాక్టివిటీ డ్రౌజీనెస్ ఒకటి డల్ మత్తుగా ఉంటారు బాగా ఆ గ్రూప్ వాళ్ళందరూ బా వాళ్ళకి జ్వరం రాగానే ఫీవర్ రాగానే మత్తుగా ఎదురుపోతూ ఉంటారు ఇంకో గ్రూప్ వాళ్ళు డల్గా ఉంటారు సార్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు వాడు డల్గా పడుకుంటున్నాడు సార్ ఊరికే ఇంకో గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కువ యాక్టివ్ ఉంటారు అతిగా యాక్టివ్ అయిపోతారు చాలా అతిగా యాక్టివ్ అయిపోతారు యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ ఇంకో గ్రూప్ వాళ్ళు నో చేంజ్ చేంజ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇట్లా మూడు గ్రూపుల్లో మనం చదువుకుంటాం ఒకటేమో యాక్టివిటీ డిక్రీజ్డ్ యాక్టివిటీ నో చేంజ్ ఇంకో గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ ఇవి మూడు గ్రూప్స్ గా మనం అర్థం చేసుకుంటాం యాక్టివిటీ బేసిస్ కూడా యాక్టివిటీ తక్కువ అయింది డిక్రీజ్ లో మళ్ళీ డ్రౌజీనెస్ అండ్ డల్నెస్ పత్తుగా నిద్రపోతా ఉన్నారండి జ్వరం వచ్చినప్పటి నుంచి అది ఒక గ్రూప్ నిద్రే పోవట్లేదు కానీ అసలు అట్లా ఊరికే కూర్చో అట్లా టీవీ అట్లా టీవీ చూడడం అట్లా చేస్తున్నాడు వాడికి ఏమి లేవాలి కాలాలని వాడికి ఏమి డల్గా అయిపోయినాడు పిల్లోడు అప్పటి నుంచి కూడా అంటుంటారు పేరెంట్స్ కదా వాళ్ళు డల్నెస్ కిందికి వస్తారు అంటే సబ్ డివిజన్ ఒకటేమో డిక్ డిక్రీజ్డ్ యాక్టివిటీ ఒకటేమో నో చేంజ్ ఇంకోటేమో ఇంక్రీజ్డ్ యాక్టివిటీ కదా ఒకటేమో డిక్రీజ్డ్ యాక్టివిటీలో మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ ఏంటి డ్రౌజీనెస్ డల్నెస్ ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేయడం చాలా చాలా కష్టం చాలా అనుభవం కావాలి మీ పేరెంట్స్ డైరెక్ట్గా చెప్పలేరు ఏ కొన్ని కొంతమంది చెప్తారు థర్టీ పర్సెంట్ చెప్తారు సెవెంటీ పర్సెంట్ చెప్పారు ఇది పట్టాలని కష్టం సార్ డల్గా ఉన్నాడు సార్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు చెప్తారు అంతే కానీ పేషెంట్ తీసుకొచ్చింటారు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెట్టి రెండు నిమిషాలకి నిద్ర పోతుంది ఆ బాబా మళ్ళీ తట్లేవి ఏం బాబా ఎట్లా నాలుగు చూపి అంటే నాలుగు చూపించిన తర్వాత ఆ బాబా ఎప్పటి నుంచి జ్వరం ఉంది కదా మనం మాట్లాడే మళ్ళీ నిద్ర పోయింటుంది మళ్ళీ లేపాల్సి వస్తుంది They are called drowsiness. It is called drowsiness. If you have a child, you have to go to the hospital. 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 Parents are clear. They 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 are clear. Okay. Are you going to go to the hospital? 
క్లియర్ గా డల్ గా ఉంటే నిద్రపోరు కొన్ని కొన్ని కేసెస్ లో అది ఈజీగా అప్పట్లో వాళ్ళకు లోపల ఏమడతా మరి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంది అంటే సార్ మత్తుగా ఉందా నిద్ర పోతుందా అని అడుగుతాం మత్తుగా ఉందా డల్ గా ఉందా అడుగుతాం వాళ్ళు చెప్పలేరు కొంతమంది పేరెంట్స్ అవును సార్ కొంచెం నేను సుఖి కొంచెం నల్తగా ఉంది కదా పడుకుని ఉంది అంటారు వాళ్ళు పేరెంట్స్ కదా కొన్ని కేసెస్ లో మనం ఫస్ట్ ఏ గ్రేడ్ కేసు అంటాం అందులో ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేసిపోతుంది బి గ్రేడ్ కేసెస్ లో కొంచెం అడల్ట్ అయిన తర్వాత అది ఈజీగా టక్కులు మొత్తం గుర్తుపట్టలేదు అప్పుడు ఎట్లా అడగాలి క్వశ్చన్ అంటే ఫస్ట్ యాక్టివిటీ లో డల్ యాక్టివిటీ లో డిక్రీజ్ యాక్టివిటీ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలనేది మీకు చెప్తారు తర్వాత మీకు మెటీరియల్ కథ క్లియర్ చెప్తాం మళ్ళీ ఒకటేమో ట్రౌజినెస్ హై గ్రేడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలో చెప్పారు క్లినిక్ లో మన బద్దలు నిద్రపోతారు పలకరిస్తే కొంచెం అట్లా నిద్రపోరు సార్ ఇంటికాడ ఎట్లా ఉందని డల్ గా ఉంది సార్ అంటారు అది అయితే అప్పుడు అడగాలి మాకేమో ఆ డౌజినెస్ గ్రూప్ ఉంది వస్తుంది ఏమో అని డౌట్ అప్పుడు ఏం చేయాలా అంటే అడగాలి ఇంటి దగ్గర ఎట్లా ఉంది ఇంటికి నిద్ర పోయావు అంటే తెలియదు సార్ పాప అందరు బాగానే యాక్టివ్ ఉంది ఆ సరిగా వచ్చి పడుకుంది మామూలుగా అయితే ఆ టైంలో పడుకోదు వచ్చి పడుకుంది చెక్ చేసే జ్వరం అవుతుంది సార్ అని చెప్తా మరి అప్పటి నుంచి ఎట్లా ఉందమ్మా అంటే మళ్ళీ లేచింది ఏదో తినిపిస్తే మళ్ళీ తిని మళ్ళీ పడుకుంది సార్ అంట వాళ్ళు రోజు అట్లా పడుకుంటుందా పాప అంటే లేదు సార్ అట్లా పడుకో అని చెప్తా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డ్రౌసినెస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డ్రౌసినెస్ ఇది ఏ గ్రేడ్ ఇది బి గ్రేడ్ అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ ముందు అది నిద్రపోదు ఇంటి దగ్గర మాత్రం బాగా నిద్రపోయింటారు ఇది కూడా డ్రౌసినెస్ కింద డ్రౌసినెస్ టూ ఇంకో గ్రూప్ ఉంటారు డ్రౌసినెస్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు సార్ నాకు డ్రౌసినెస్ ఏం లేదు సార్ మత్త ఏం లేదు సార్ అంటారు సార్ అయ్యా నేను ఎన్ని గంటలు నిద్రపోయా ఉంటే ఉదయం లేచాడు సార్ జ్వరం వచ్చేది తో వీటి లేచారు కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యా టిఫిన్ చేశారు మళ్ళీ పడుకున్నవాడు మళ్ళీ పడుకున్నాడు సార్ జ్వరం అవుతుంది కదా పడుకున్నాడు అంటారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటి లేచామంటే మళ్ళీ పన్నెండు నెలలు ఒకటి ఇంటి లేచారు అంట వాళ్ళకు లేచి బాగా ఇడ్లీ పెట్టేస్తే వేడి వేడి ఇడ్లీ పెడితే తిన్నాడు సార్ మళ్ళీ పడుకున్నాడు మళ్ళీ ఏడు ఇంటి లేచారు అంట ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది మామూలుగా డల్గా ఉంటారు అంతసేపు నిద్రపోతారా వాళ్ళు ముందర యాక్టివ్ మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు మామూలుగా జ్వరం జ్వరంలో ఆ డౌజినెస్ లేకపోతే అంతసేపు నిద్రపోరు కదా సో వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ డౌజినెస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ థర్డ్ పాయింట్ డౌజినెస్ లో థర్డ్ గ్రేడ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎవరు రావాలి మాకు మత్తుగా ఉందని ఎవరు ఎవరు ఇక్కడ ఈ కేసులు అప్పుడు మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వేసి చెప్తారు డ్రౌజినెస్ ఉంది సార్ అవును సార్ పడుకున్నారు మామూలు లేదు అంతసేపు పడుకోరు సార్ వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు చెప్తారు ఆ డౌజినెస్ కి అప్పుడు కరెక్ట్ గా నిర్వహిస్తే నెక్స్ట్ డే సార్ అసలు నిద్ర పడట్లేదు సార్ అంటారు ఆ భర్త అంతా ఎక్కడ పోయిందో అంటారు డ్రౌజినెస్ థర్డ్ గ్రేడ్ లో ఇట్లా కూడా ఓకే అర్థమైందా ఇది డ్రౌజినెస్ అంట ఇది డ్రౌజినెస్ కేసు ఇంకో కేసు ఉంది యాక్టివిటీ డిక్రీజ్ లో ఒకటేమో ట్రౌజ్ ఇంకోటి డల్నెస్ మరి డల్నెస్ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలా పాప జ్వరం వచ్చినప్పటి నుంచి పాప డల్గా ఉంది సార్ అట్లా ఊరికే కూర్చుంది ఏం ఆడట్లేదు ఎవరు కలగలా ఆడుకునేది ఇప్పుడు ఏం ఆడుకోవట్లేదు ఊరికి ఎట్లా ఉడుకుంది నిద్ర పోతుందమ్మా నిద్ర పోవట్లేదు సార్ అంటారు దానిలో కానీ అట్లా ఉడుకుంటుంది ఇట్ ఇస్ కాల్ డల్నెస్ నాట్ డ్రౌజీ అసలు పడుకోండి పడుకోవట్లే ఊరికి అట్లా మా దగ్గర అట్లా కూర్చుని ఉండాలి అట్లా అట్లా వచ్చే వాళ్ళు అట్లా చూసుకుంటూ కూర్చుంటుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ కాల్ డల్నెస్ నాట్ డ్రౌసి వాళ్ళు ఇది వేరే గ్రూప్ వస్తారు ఇది చెప్తారు నెక్స్ట్ చెప్తారు నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ నో చేంజ్ వీళ్ళు ఓటి ఒక గ్రూప్ అర్థమైందా ఇప్పుడు యాక్టివిటీ డల్ డిక్రీజ్ యాక్టివిటీ అర్థమైందా అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా
active ku opposite to dull sorry huh? activeness ki opposite to dullness activity lo you different grades activity lo hyperactivity ki opposite to dullness hyperactivity ki adi okay na sir you have the activity different modes of activity when the activity uh, rent ki tyale so, రెంట్ కి తేడా నిద్ర ఉండదు అంతే డ్రౌజినెస్ స్లిప్ నిద్ర ఉంటుంది డల్నెస్ నిద్ర ఉండదు నిద్ర ఉండదు అది పట్టణం ఈజీ కాదు ప్రాక్టికల్ కోర్స్ అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా పాయింట్స్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ డల్నెస్ అండ్ డ్రౌజినెస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు రెండో సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే నో చేంజ్ నో చేంజ్ లో ఏంటి అంటే అంతకు ముందు ఎట్లా ఉంటాడు జ్వరం వచ్చిన తర్వాత కూడా అట్లాగే ఉంటాడు పిల్లోడు అంత ముందు ఎట్లా ఆడుకుంటున్నాడు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫైవ్ వచ్చినా అట్లా ఆడుకుంటున్నాడు పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు వాళ్ళ లోపల జ్వరం చూస్తే వన్ నాట్ టూ మసిలి పోతుంది వన్ నాట్ త్రీ మసిలి పోతుంది కానీ వాళ్ళు మాత్రం డల్ కాలే ఇట్స్ కాల్ నో చేంజ్ యాక్టివిటీ నో చేంజ్ అంటారు వాళ్ళు రెడ్యూస్డ్ యాక్టివిటీ దిర్ ఈస్ డల్నెస్ కదా ది పేషెంట్ యూ లైక్ టు లై డౌన్ ఆర్ బెడ్ మోర్ దాన్ యూజువల్ అట్లా పడుకోవర్ ఉండాలనుకుంటాడు వాడు యాక్టివ్ లేకుండా ఉంటాడు ది జస్ట్ రెస్ట్ అండ్ స్లీప్ ఇందులో డల్నెస్ లో దే జస్ట్ రెస్ట్ అండ్ స్లీప్ దే డోంట్ గో ఫర్ ది స్లీప్ ఇందులో స్లీప్ ఓవర్ పోవరింగ్ అనొచ్చు స్లీప్ ఓవర్ పోవర్స్ ఆల్ ది సెన్సెస్ పేషెంట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు అరౌజ్ లేపాలంటే వాడిని కష్టం డ్రౌజ్ షుడ్ బి డిఫరెన్షియేట్ క్లీగల్ లీవ్ ఫ్రమ్ స్లీప్ కోబోటోస్ కోబా ఆర్ అన్కాన్షియస్ కోబా అన్కాన్షియస్ కదా ముందు స్టేలో అటు అప్పుడు కోవర్ ఉంటారు స్లీప్ ఓవర్ పోవరింగ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇంకో వాళ్ళది యాక్టివిటీ No change. <clears throat> okay, sure. Activity no change. Will it allow order? Will it allow order? It will allow order. It will allow order. It will allow order. It will allow order. యాక్టివిటీ వచ్చే అంటే అందులో వాళ్ళకి ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు అట్లా 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 అంత ముందు ఎట్లా ఉన్నారో అట్లాగే ఉంటారు అంతే ఎక్కువ మార్పు ఉంటారు వాళ్ళని యాక్టివిటీ నో చేంజ్ అంటాం there is certain conditions which do not change under acute infections or illnesses this means there is no change in activity of the patient patient has never dull or never hyperactive dull ga undaru hyperactive undaru okay atla uttarante tadi నో చేంజ్ అంటాం ఇలాంటివి కొన్ని రెమిడీస్ ఉంటాయి ఓకే అయిన తర్వాత హైపర్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ ఇది ఇంకో ఫేస్ ఇందులో ఎట్లా ఉంటారంటే 
ఇవి మళ్ళీ రెండు రకాలు మూడు రకాలు ఇవి యాక్టివిటీస్ ఇంక్రీజ్ లో యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ లో మూడు రకాలు సారీ ఒకటేమో ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ రెండోది మెంటల్ యాక్సిటీ మెంటల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ అయిపోయింది బాగా ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వస్తా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెరిగింది ఇవి కొన్ని రెమిడీస్ ఉంటాయి మెంటల్ యాక్టివిటీ పెరిగింది ఇవి కొన్ని రెమిడీస్ ఉంటాయి వర్బల్ యాక్టివిటీ పెరిగింది అంటే ఓన్లీ ఓకల్ యాక్టివిటీ బాగా పెరిగింది జ్వరంలో కూడా మొత్తం కానీ జ్వరంలో బాగా ఎక్కువ మాట్లాడతనే ఉన్నాడు మాట్లాడతనే ఉన్నాడు అది వర్బల్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అంటాం ఇది ఇంకో డిఫరెన్షియేషన్ ఒకటేమో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా డిక్రీజ్డ్ యాక్టివిటీలో డల్నెస్ అండ్ డ్రౌసింగ్ ఇంకోటి నో చేంజ్ మూడింట్లో యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్డ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్డ్ మెంటల్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్డ్ వర్బల్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్డ్ ఇవి మూడు ఓకే అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక గ్రూప్లో చిల్లీ అండ్ థర్స్ట్ చిల్లీ అండ్ థర్స్ట్ యాక్సిస్లో మళ్ళీ రెండు రకాలుగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫీవర్తో పాటు వేడిగా ఉందనుకో చల్లి లేదనుకో అది ఒక అది ఒక ఆ గ్రూప్ సెట్ ఆఫ్ రెమిడీస్ వేరే ఉంటాయి జ్వరం వచ్చినప్పటి నుంచి చలి తట్టుకోలేకపోతున్నా అండి చలి విపరీతంగా ఉందంటే చిల్లీ రెమిడీస్ కి దిగి వస్తాయి గాలి కావాలనిపిస్తుంది ఎక్కువగా వేడిగా ఉంది అంటే హాట్ రెమిడీస్ కి దిగి వస్తాయి ఓకే ఇది ఇంకో అనిదర్ క్లా ఫర్దర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ ఫస్ట్ ఏమో యాక్టివిటీ డల్ డ్రౌజినెస్ తర్వాత సబ్ డివిజన్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు యాక్టివిటీ డల్ గా ఉన్నాడు అనుకో డల్నెస్ అనుకో డల్ లో మళ్ళీ డల్ గా ఉన్నాడంటే మళ్ళీ చలిగా చలి పడట్లేదా ఉగరం పడట్లేదా అనుకోవాలి సార్ ఎండకి ఎండకి వెళ్ళి ఎండ కూర్చుంటున్నాడు సార్ అంటే అర్థం ఏంటి చిల్లి అని వేడిగా సో చిల్లి యాక్టివిటీ డల్నెస్ అండ్ చిల్లి మళ్ళీ కొన్ని రెమిడీస్ మారిపోతాయి యాక్టివిటీ డల్ లోకి కొన్ని మందులు వస్తాయి ఒక మంది మందులు వచ్చాయి అనుకో చలి పడట్లేదు చలిగా ఉంది విపరీతం చలి ఉంది ఎండ కావాలనిపిస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రెమిడీస్ మొత్తం మారిపోయినాయి డిఫరెన్షియేట్ అయిపోయింది ఇంకోటి అంటే హాట్ మళ్ళీ ఇంకో కొన్ని రెమిడీస్ మారిపోయినాయి చిల్లీ అండ్ రెమిడీ చిల్లీ అండ్ హాట్ మళ్ళీ ఫర్దర్ ఇంకో డివిజన్ ఏంటంటే థర్స్ట్ అండ్ థర్స్ట్లెస్నెస్ చిల్లీ థర్స్ట్ చిల్లీ థర్స్ట్లెస్నెస్ హార్ట్ థర్స్ట్ హార్ట్ థర్స్ట్లెస్ అంటే కొన్ని ఇంట్లో చలితో పాటు దాహం ఉందనుకో కొన్ని రెమిడీస్ వస్తాయి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి చలితో పాటు దాహం లేదనుకో ఇంకొన్ని రెమిడీస్ వస్తాయి హార్ట్ తో పాటు దాహం ఉందనుకో హార్ట్ థర్స్ట్ హార్ట్ తో పాటు థర్స్ట్ లేదనుకో హార్ట్ థర్స్ట్లెస్నెస్ ఇది అడదర్ టైప్ ఆఫ్ డివిజన్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కూడా మీకు మేజర్ గా ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం డ్రగ్స్ పరంగా మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వస్తారు మీకు ఏం కంగారు పడిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఈ ఇది ఇది అర్థమైందా మీకు ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ ఏ డిఫరెన్షియేషన్ లో వెళ్తున్నాము డ్రగ్స్ కి అనేది అర్థం అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా అన్నారా ఇంకా సార్ ఇంకో ఈ పాయింట్ మాకు అర్థం కావాలి సార్ అంటే ఎవరు ఉన్నారా క్లియర్ అర్థం కాదు అంటే సరే మనం ఇవాళ ఏం చేస్తామంటే యాక్టివిటీ ఓవర్ పవర్ స్లీప్ ఓవర్ పవర్ అంటే మొత్తంగా ఉన్నాడు ఆ రెమిడీస్ ఏవి ఉంటాయో మీరు మీరు తమ్ముడు మొత్తంగా ఉంటాయి రెమిడీస్ ఏవి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా మొత్తంగా ఉంటాయి రెమిడీస్ ఏవి ఉన్నాయి ఉంది సార్ 
యాంటీఎం డాట్లో కూడా మత్తు ఉంటుంది కరెక్ట్ యాంటీఎం డాట్ మత్తుగా ఉంటుంది జెల్సీ మత్తుగా ఉంటుంది ఇంకా ప్రైవేట్ తక్కువ ఉంటుంది ప్రైవేట్ చాలా మైన్యూట్ ఉంటుంది ఇంకా మూడు ఓపియం నాలుగు బ్యాప్టీషియా ఇంకా చెప్పండి ఇంకా బ్యాప్టీషియా తర్వాత ఇంకా ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా ఓకే జెల్సీబియం సరే జెల్సీబియం ఇంకా మత్తుంటా సార్ ఆర్మిక ఆర్మిక పల్స్టిల్లా కొన్ని పల్స్టిల్లా కేసు మత్తుగా ఉంటాయి మా ఆర్మిక ఇవి జనరల్ గా ఒకటి మళ్ళీ కొన్ని తర్వాత యాడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక రెమెడీ తీసుకుంటా సార్ క్లాస్ చెప్పాడు కానీ ఏ రెమెడీ రెమెడీ పెట్టుబడి ఏం చెప్పలేదు అనుకుంటారు కొంతమంది కదా సో ఒక రెమెడీ ఇవ్వాల్సి కొంచెం మత్తుగా ఉండే రెమెడీ ఏది సరే చూద్దాం ఒక పేషెంట్ వచ్చాం ఆ పేషెంట్ ఏంటి రాగానే బాబు పలంబతికి వచ్చింది కూర్చో నిద్రపోతా ఉన్నాడు అట్లా నిద్రపోతున్న లేపి ఏం పేరు రండి పేరు అంటే చెప్తున్నాడు మళ్ళీ నిద్రపోతుంది అడిగాడు ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది రా అడిగాడు ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది అంటే వాళ్ళ వాతావరణం బాగా చల్లగా ఉంది సార్ బాగా వర్షం పడింది చల్లగా ఉంది అని చెప్పేది అదేనా ఇంకేమైనా కారణం ఉందా అడిగే మళ్ళీ అంటే ఆ కేసులో ఏం చెప్పింది ఆమె సార్ మొన్న దాకా అమ్మవారు పోసింది సార్ అమ్మవారు ఏది చికెన్ పాక్స్ చికెన్ పాక్స్ వచ్చి తగ్గింది తగ్గిన తర్వాత వాతావరణం చల్లబడి చల్లగా చెప్పిన వినకుండా చల్లగాలు బాగా తిరిగినాడు దీని తర్వాత విపరీతమైన జలుబు దగ్గర వచ్చింది జలుబు దగ్గర వచ్చిన వెంటనే బాగా విపరీతంగా దగ్గు బాగా కళ్ళతో బాగా రగర రగ్గరగా దగ్గుతో పాటు జ్వరం స్టార్ట్ చేస్తారు జ్వరం రాగానే ఏంటో తెలిసింది అంటే పిల్లో నిద్రపోయినాడు సార్ ఏ టైం అంటే టైం అయ్యి గుర్తులేదు సార్ అని నిద్రపోయినట్టు చూస్తే ఒళ్ళు వెచ్చగా ఉంది గాలి చదువుతుంది తక్కువ మరీ తక్కువ చెప్పింది బాగా నీట తగ్గుతాడు చిరాకు అన్నాడు పుట్టుకోడు పోతే చిరాకు అన్నాడు అది చూడకుండా ఏం చూస్తున్నాడు దాహ ఉందా అంటే తక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడో ఒకసారి తాగుతున్నాడు కొంచెం కొంచెం చెల్లి పడట్లేదు ఏ బంది వచ్చు ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఇంకా ఓకే బ్యాప్టీషియా ఎందుకు అనుకుంటున్నారు సార్ మీరు ఇంకా 
ఇంకా ఏ పాయింట్ చూడు ఒకటి పాయింట్ మీద వెళ్ళే కదా కీడ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటారు అట్లా వెళ్తే దెబ్బలు పడతాయి చిరాగ్ బాగా ఉంది అంట ఐ టిప్ టాట్ టూ హండ్ ఇచ్చా టగ్గు చూస్తే తెల్లగా ఉంది తెల్లగా ఉంది బాగా తెల్లగా ఉంది రెడ్ ప్యాపిల్లే ఉన్నాయి అక్కడక్కడ రెడ్ పుడిపెల్లు ఉన్నాయి చాలా స్పెసిఫిక్ యాంటీబయోటిక్ ఎక్సలెంట్ పని చేస్తుంది ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి రెడ్ ప్యాపిల్లే చిన్న చిన్నగా బుడిపిల్లగా ఉంటాయి రెడ్ మీద టగ్గు మీద వైట్ కోట్ ఉంది అక్కడక్కడ బుడిపిల్లగా ఉంటాయి రెడ్ మీ టిపికల్ యాంటీబయోటిక్ చాలా క్లియర్ గా అంటే అంటికి రెడ్ అంటికి రెడ్ ఉండదు అది తప్పకుండా ఉండాలి రెడ్ అది కొన్ని కేసెస్ లో ఉంటాయి కొన్ని కేసెస్ లో ఓన్లీ వైట్ కోట్ ఉంటుంది మీరు ఇంకా క్లియర్ చూస్తే కొన్ని కేసెస్ లో రెడ్ పేపర్ లేవు ఉంటాయి ఇచ్చి <laughs> 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 ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రోజుకి ఫస్ట్ ఏ తగ్గింది ఏ తగ్గింది మళ్ళీ రోజుకి జ్వరం తగ్గలే సార్ ఏం తగ్గలేని తీసుకొచ్చారు పాప పిల్ల అండి సార్ మీరు ఇచ్చారు నేను ఎవరంటుంది ఎలవరంటుంది ఏమిటి ఏం తగ్గలేని తీసుకొచ్చారు ఇదే జరిగింది లైవ్ కేసు మీకు చెప్తున్నా చూసా అన్నట్టు అట్లా కలిగి కానీ నిన్న వాడు మొత్తం నిద్రపోతున్నాడు ఇవాళ ఎట్లా ఉన్నాడంటే ఇవాళ అసలు నిద్రపోవట్లేదు సార్ వాడు నిన్న బాగా నిద్రపోయినాడు సార్ బాగా నిద్రపోయినాడు ఇవాళ నిద్రపోవట్లేదు ఇవాళ తగ్గిందని చెప్పి పేషెంట్ వింటరు సార్ మాకు మర్నాటు ఉంది ఇప్పుడు మర్నాటు తగ్గలేదు అయితే నేను కూడా ఏం చేశాను పెద్ద మంది వేసి పంపించా ఏ మందు మన ఎంత ఎంతవన్నా వేసి పంపించా ఏ మందు పంపించా ప్లాస్మో వన్నా వేసి పంపించా కదా ఏ కడే పంతరో వచ్చాడు సార్ జ్వరం కూడా తగ్గేస్తారు అంటే బాబా తీసారు మొన్న ఎంత మంది పని చేయాలి కదా మళ్ళీ పని చేసేస్తా బాగా చేసింది జ్వరం కూడా బాగా తగ్గిపోయింది కానీ దగ్గు మాత్రం బాగా ఇంకా ఉంది చెస్ట్ అంతా బాగా గురగురు గురగురు దగ్గు బాగా ఉంది అని చెప్పిన మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఇప్పుడు టెన్ డే వేసా క్లాస్ ఇప్పుడు టెన్ డే వేసా క్లాస్ ఇప్పుడు టెన్ డే వేసి పంపిస్తే ఆ బస్ దాచుకు చాలా కూడా తగ్గిపోయింది యాక్టివ్ అయినాడు జ్వరం తగ్గింది అన్ని తగ్గిపోయినాడు ఇట్లా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు కేసు జాగ్రత్త డీల్ చేయాల తగ్గింది సార్ తగ్గలేదు సార్ అంటే ఇప్పుడే మళ్ళీ యాంటీబయోటిక్ ఒకటి ఓ రెండో వన్ ఏమి లేదు ట్రై చేయదు అయితే ప్రైవేటీషియర్ యాంటీగా చూసుకో అందుకని తర్వాత ఒక డ్రగ్ సెలెక్షన్ చేయడం ఒక ఎత్తు సెలెక్షన్ చేసిన తర్వాత వెదర్ మీ ఆర్ గోయింగ్ రైట్ మీ ఆర్ రాంగ్ మీ అనేది ఒక ఎత్తు అవి గమనించుకో ఇట్లా యాంటీ ప్లాట్ తో బలే తగ్గింది అయిన తర్వాత ఇంకో ఇస్ వాడికి హార్ట్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది హార్ట్ లో బాగా ప్రాబ్లం ఉంది దాని వల్ల లంక కంజెషన్ ఉంది బాగా కంజెషన్ ఉంది అయిన తర్వాత వారు తీసుకొచ్చారు ఎంత పిల్లలు ఉంటే వాడు ఒక ఐదారేళ్ల పిల్లడు మత్తుగా నిద్రపోతున్నాడు 
వాడికి ఏం చేశారు హార్ట్ లో ప్రాబ్లం ఉంది వద్దు లంక చేసి తగ్గాలి అని పాలు చేశారు ఏదో ఇక్కడ నుంచి లోపలికి పై పెడతారంట స్టెంట్ ఆ వైప్ పెట్టి తర్వాత అది అంటే బ్రెయిన్ లో వచ్చి వాడికి హెడ్రోసెఫలస్ కూడా ఉంది అవి తగ్గిన తర్వాత ఈ బండి కొంచెం స్టెబిలైడ్ అయిన తర్వాత స్టెబిల్ అయిన తర్వాత ఆపరేషన్ చేస్తాం ఇవన్నీ చేయగా రాదు అయిన తర్వాత వాడికి అప్పుడు తగ్గు టిపికల్ గా వైట్ ఉండి ఎర్రగా బుడిపెల్ బుడిపెల్ ఉంది అత్తు ఎదురు పోతున్నాడు చిరాకు కొంచెం ఉంది మరి ఎక్కలేదు చిరాకు కొంచెం ఉంది దాహ ఉంది కొంచెం 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 పడి కడి కడిగి దాగుతా ఉంటాడు హ్యాండ్ థర్టీ వే స్టార్ట్ చేసా ఎందుకు టూ హండ్రెడ్ తో స్టార్ట్ చేయలేదు థర్టీ తో స్టార్ట్ చేసా అన్ని ఫిజికల్ లో ఉన్నాయి కదా ఎగ్జాక్ట్లీ పెథాలజికల్ గా బాగా బాగా ఎక్కువ నాకు వేసాను అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసిన మొత్తంలో అయిన తర్వాత థర్టీ చేసిన తర్వాత బాధ తగ్గి తర్వాత టిప్ టాట్ థర్టీ తర్వాత బాగా అసలు అప్పుడు బాగా ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ కాఫ్స్ వచ్చేసి బాగా సఫర్ అయ్యేవాడు ఇప్పుడు అట్లా హాట్లే రా రా తగ్గిపోయి తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను తగ్గిపోయి దాదాపు ఒక సిక్స్ మంత్స్ లో ఆల్మోస్ట్ స్టేబుల్ అయిపోయాడు ఏ ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత వెళ్తే ఆ స్టెంట్ తీసేసిన హార్ట్ బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం తగ్గిపోయినాయి అంటే స్టెంట్ తీసిన తర్వాత హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది దాని తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ వేసిన తర్వాత అది బాగా ఇప్పుడు అయింది ఇప్పుడు ఆపరేషన్ పెద్ద అవసరం లేదు చూద్దాం వెయిట్ చేద్దాం అన్నారు కాన్స్టిట్యూషన్ తగ్గించిన తర్వాత అట్లా కేసు బాగా అయిపోయింది అంత ముందు నడిస్తే దగ్గర వచ్చేది ఇప్పుడు అంత నడుస్తే దగ్గర రావట్లేదు దే ఆర్ వెయిటింగ్ విఆర్ వెయిటింగ్ అట్లా అనమాట అట్లా మనకి చాలా యూస్ఫుల్ రండి పేషెన్స్ వెయిట్ గెయిల్ చేయగలిగితే సంతోషం సార్ ఆ కేసు ఎట్లా సక్సెస్ అవుతుంది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నమ్మి అట్లా ఉంటే మంచి లైన్ లో మనం పోతున్నప్పుడు వాళ్ళు వెయిట్ చేయగలిగితేనే ఇట్లాంటి కేసు సక్సెస్ అవుతాయి వాళ్ళు వెయిట్ చేయాలంటే మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ లో మనకి ఏ కేసు ఎట్లా వెళ్తుంది మనం గైడ్ 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 చేయగలగాలి వాళ్ళకి ఇది తగ్గింది తగ్గింది తగ్గుతుంది తర్వాత తగ్గుతుంది అంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు అని చెప్పగలగాలి వాళ్ళకి నమ్మకం రాగా మనం కూడా సార్ కాన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళా వేరే ట్రక్ ఇచ్చారా ఇచ్చాం స్ట్రామ్ అనేవి ఇచ్చాం స్ట్రామ్ ఇచ్చి చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు అట్లా అనమాట యాంటీబ్రాట్ ని అట్లా గుర్తుపట్టగలగ అట్లా సెట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు యాంటీబ్రాట్ యొక్క మెటీమెంట్ కానీ కొంచెం చెప్తా ఓకే ఫ్రీ పోర్ పోరింగ్ లో స్లీపీ చిల్లీ అండ్ థర్స్లెస్నెస్ స్లీపీ పత్తుగా నిద్రపోతున్నాడు ఎక్సెస్ స్లీప్ నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు ఎక్సెస్ పర్స్పిరేషన్ చెప్పడం కూడా విపరీతంగా ఉంటుంది యాంటీ బ్యాట్లు ఎక్సెస్ పర్స్పిరేషన్ ఎక్సెస్ వీక్నెస్ విపరీతమైన విపరీతమైన డీల్స్ విపరీతమైన డీల్స్ ఇది అనమాట మూడు ఎక్సెస్ స్లీపి ఎక్సెస్ పర్స్పిరేషన్ చెప్పడంలో ఎక్సెస్ వీక్నెస్ విపరీతమైన డీల్స్ దీంతో పాటుగా ఇరిటబులిటీ విపరీతమైన చిరాకు ఉంటుంది చాలా చిరాకు ఎంత చిరాకు అంటే చిరాకు ఉంటుంది వాడు చిన్నపిల్లలు అయితే మనం పుట్టుకోవడానికి పోతే ఏడో అదొక ఎత్తు వాళ్ళని చూస్తే కూడా ఏడొస్తారు యాంటీ వాళ్ళు యాంటీ అబ్బాయి అదే వాళ్ళ ముఖం అది కాకుండా వేరే ఉంటారు పిల్లలు ఇరటపల్లి చాలా చిరాకు ఉంటారు Thirst for sips of water of a 
కొంచెం 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 నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటాయి తడవక తడవక నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటాయి అవర్ షెడ్ మిల్క్ పాలు తాగాలంటే ఇష్టం ఈ పాయింట్స్ రాసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ అది యాంటీబోనియం అంటారిగం ఒకటేమో ఎక్సెస్ లిపి ఎక్సెస్ వీక్నెస్ ఎక్సెస్ పర్స్పిరేషన్ చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్స్ థర్స్ ఫర్ సిప్స్ ఆఫ్ వాటర్ అవర్ షెడ్ టు మిల్క్ యాంటీబ్యాటర్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వ్యాధి కారణాలు ఏంటి యాంటీబ్యాటర్లు అంటే ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఇప్పుడు టైం సరిపోదు యాంటీబ్యాట్ చెప్పడానికి కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది యాంటీబ్యాట్ విపరీతమైన ప్రోస్ట్రేషన్ చాలా డేర్స్ ఉంటుంది మనం కోల్డ్ వెట్ మీద చల్లని దేవ వాతావరణానికి పోయినాడు పిల్లడు తర్వాత వచ్చే బాధలో యాంటీబ్యాట్ వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రండి కోల్డ్ వెట్ మీద దేవ వాతావరణం నెక్స్ట్ కోల్డ్ రెయిన్ స్టార్మ్ ఇన్ ఆటమ్ ఎండాకాలంలో విపరీత ఇప్పుడే చల్లగా మారిపోయింది బా వాతావరణం చల్లబడిపోయింది ఎండాకాలంలో మంచు తుఫాన్లు వస్తున్నాయి మన మన కంట్రీలో ఇలాంటి తక్కువ ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఇలాంటివి ఎక్కువ అలాంటి వాటి వల్ల అటువంటి వాతావరణ మార్పు వల్ల వచ్చే వాటిలో యాంటీబ్యాట్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెమెడీస్ వసంతకాలం వచ్చే వాతావరణం వచ్చే వాటిలో వచ్చే వాటిలో దాని తర్వాత వచ్చే వాటిలో ఇది యాంటీబ్యాటు చిల్లీ రెమెడీ యాంటీబ్యాటిక్ చిల్లీ రెమెడీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ టాటారిక్ ఎమరిక్ ఎమటిక్ టాటారికం ఫాస్ట్ యాంటీక్ రెమెడీ చాలా ర్యాపిడ్గా మంచి వస్తుంది చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తారు స్పీడ్గా పనిచేస్తారు అది ఆ ఉద్దేశం ఆన్సెస్ లో ఉండవచ్చు మెల్లమెల్లగా రావచ్చు కానీ పనిచేయడం మాత్రం ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది టచ్ మీ నాట్ ఈజ్ ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోండి యాంటీబ్యాటిక్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఏంటి టచ్ మీ నాట్ నన్ను పట్టుకోదు అంటాడు ఏడుస్తాడు లుక్ మీ నాట్ టాక్ మీ నాట్ టచ్ మీ నాట్ లుక్ మీ నాట్ టాక్ మీ నాట్ అట్లా ఉంటాం వ్యాధి కారణాలు ఏంటంటే యాంగర్ వెక్సేషన్ స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సినేషన్ ఓకే ఈటింగ్ ఆఫ్టర్ అండ్ డెబిలిటీ ఇవన్నీ వ్యాధి కారణాలు చికెన్ పాక్స్ అని స్మాల్ పాక్స్ అని వచ్చి తగ్గిన తర్వాత వచ్చే వాటిలో నెక్స్ట్ యాంగర్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత వచ్చే వాటిలో ఇది మంచి నెక్స్ట్ డిజైర్స్ టు బి క్యారీడ్ ఎరెక్ట్ వీడు తగ్గు వాడు జలుబుగా ఎక్కువ బాగా తగ్గుతుంటే బా లోపల గురుగురు ఉంది అనుకో అట్లా స్టేట్ ఎత్తుకోమంటాడు ఇట్లా పడుకొని పెడితే ఏడుస్తాడు మళ్ళీ ఇట్లా ఎత్తుకోవాలి కొంచెం మీద ఎత్తుకోవాలి తల ఇట్లా ఎత్తేసి ఇట్లా వాడమాల రిలీఫ్ ఉంటుంది వాడికి ఎదుగు లోపల ఉంటే బాగా ఇవ్వండి ఇలా ఉంటుంది అందుకని వాడు ఇట్లా ఎత్తుకోవాలి ఉంటే ఉంటుంది child does not want to be examined by the doctor but chudi chudi inke kada till hall and shriek when attempt to examine katti katti aravadam padave palavadam when chestu untadu kada akkada manu antibiotic kurtu padachu great sleepiness and irresistible to sleep with nearly all complaints sandhi lode vidhamaina nirsu untadu vadu ye vachina vidhamaina nirsu untadu vidhamaina పత్తుగా ఉంటారు చాలా నాజియా వామిటింగ్ అండ్ కోల్డ్నెస్ అండ్ ప్రోస్టేషన్ ట్రన్స్ ఆ ఓల్ ద రెమెడీ ఏమి వికారం వాంతులు చల్లబడిపోవడం 
నీరసం ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి ఫ్యాంటీ ప్యాడ్లు వామిటింగ్ ఇన్ ఎనీ పొజిషన్ ఎక్సెప్ట్ లైంగ్ ఆన్ రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ పడుకుంటే మాత్రం ఉండదు లేకపోతే ఎట్లా పడుకున్నా కూడా వాదులు అవుతాయి వామిటింగ్ అంటిల్ ఫెయిట్స్ వామిటింగ్ ఫాలోడ్ బై డ్రౌజీనెస్ ప్రోస్టేషన్ స్లీపీనెస్ డిజర్ట్స్ యాపిల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ యాసిడ్స్ విచ్ డిసగ్రీస్ యాపిల్స్ అవి ఇష్టంగా తింటాడు పండు ఇష్టంగా తింటాడు పడవు తర్వాత ఎక్కువైతే కదా తక్కువ అవి వామిటెడ్ ఇమ్మీడియట్లీ అవర్షన్ టు మిల్క్ విచ్ వామిటెడ్ ఇమీడియట్లీ ఎస్పెషల్లీ మిల్క్ వికారం బాధులు బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి కంటి ప్యాడ్లు కూడా టంగ్ థిక్ ఎల్లో వైట్ కోటెడ్ విత్ రెడ్ పాపిల్లే రెడ్ పేపర్లు ఏముంటుంది మీద క్లియర్ గా ఉంటాయి సడన్ అండ్ అలార్మింగ్ సిమ్టమ్స్ ఇంతకు మీద చెప్పారు సడన్ గా వచ్చే పట్టు కూడా అంటే మీద చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మార్క్ డ్రౌజీనెస్ డిఫికల్ టు స్లీప్ ఈవెన్ ఓపెన్ మార్క్ డ్రౌజీనెస్ చెప్పండి ఇంతమే మత్తుగా ఉంటారు కోల్డ్ కోపియస్ స్వెట్ కొన్నింటిలో విపరీతమైన చెమటలు చల్ల చెమటలు ఓడిపోతారు చాలా చల్ల చెమటలు ఉంటాయి బెటర్ బై లైంగ్ ఆర్ రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కొంటే వరకు హైగా ఉంటుంది ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను Great debility and weakness. Great debility. Breathe them in an ear. Child wants to be carried, does not want to be touched. And it's going to be a direct way. It's going to be a direct way. It's going to be a touch area. Next. Child cling to those around, cries and wins if anyone touches it. That's why they say, what are you doing? What are you doing? ఇట్లా పట్టుకొని వాళ్ళందరూ పట్టుకుంటారు మళ్ళీ గట్టిగా మామూలుగా పేషెంట్ ఎగ్జామ్ చేయడానికి ఇట్లా పోతాం కదా పోతే ఇట్లా పట్టుకొని మళ్ళీ మనం గట్టిగా పట్టుకుంటాం అంటే చర్చి విట్స్ ఇన్ ఎనీ పొజిషన్ టచెస్ ఇట్ విల్ నాట్ లెట్ యూ ఫీల్ పల్స్ పల్స్ యూ నీడ్ పల్స్ యూ నీ పోతే ఏడుస్తాను అయితే ఇలాంటి వాటిలో కూడా ప్యానిక్ అయిపోతారు అబ్బాయి ఎంత ప్యానిక్ అయిపోయిందండి అంత ప్యానిక్ అయిపోయింది అసలు అక్కడ నుంచి భయపడింది అంటే డిఫినెన్షియల్ ఎట్లా చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు ఐడెంటి వాటి వాటిలో అట్లా ఉంటారు ఐడెంటి వాటి వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు లోపలికి వస్తారు కానీ వాళ్ళ అమ్మని పట్టుకుని ఉంటారు నేను టచ్ చేయనియర్ నేను చూడనియర్ అబ్బాయి ఆ లోపలికి రావడానికి వాళ్ళకి బాబా ఉంది లోపలి తీసుకురావడానికి చాలా ఇబ్బంది అయింది కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకొని పరిస్థితులు అటువంటి ఇచ్చా ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ అమ్మాయి వచ్చి నెక్స్ట్ విజిట్ లో అమ్మాయి వచ్చి క్లియర్ చెప్తుంది ప్రతిసారి ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని ఏదైనా ఇబ్బందులు ఫోన్ చేస్తే నేను కూడా మారుతాను డాక్టర్ గారితో ఆమెనే ఫోన్ చేసి మారుతుంది పరిస్థితుల అంతే ఏ రెమెడీ మరి ఒక్కొక్క రెమెడీకి చాలా యాంగిల్స్ ఉంటాయి బాగా బాగా చదవాలా పెద్ద సముద్రం చెప్పారు నిద్రపోతుంటారు కాన్స్టెంట్ డిస్ట్రెస్సింగ్ కఫ్ విపరీతమైన దగ్గు లూజ్ కఫ్ ర్యాట్లింగ్ కఫ్ మొత్తం ఇదంతా కూడా తెమడా ఉంటుంది బాగా తెమడా ఉంటుంది వెన్ ద పేషెంట్ కఫ్స్ అపియర్స్ టు బి లార్జ్ అక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ యూకస్ ఇన్ ద చెస్ట్ అండ్ బ్రాంకై విచ్ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ బట్ లిటిల్ దగ్గి 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 బాగా లోపల ఎంత ఉన్నట్టు ఉంటుంది బయటికి మాత్రం కొంచెం వస్తుంది 
covers when the child is angry cough eppude kuntadi aadi pratlo unde ekko daggu kopa ekko unde cough ekko untadi and eating while nausea with frequent vomiting sir bitter sour substances daggu daggu daggi vaathulu ottu untayi viriki kadlo viskara untadi veritha untadi ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు మీకు చెప్పలేదు యాంటీబ్రాడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లైఫ్ అండ్ సమస్యలు వాటిలో కూడా పనిచేస్తుంది అది మన కెంట్ గారు క్లియర్ చెప్పినారు కెంట్ మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పేసి నేను ఆపేస్తా పేల్ ఫేస్ పేల్ స్టిక్లీ డోస్ ఈస్ డాన్ అండ్ షంకెన్ ఐస్ ఈస్ షంకెన్ డార్క్ బ్రౌన్ డార్క్ రింగ్స్ అరౌండ్ ది ఐస్ లిప్స్ పేల్ అండ్ స్టిల్ స్టివిల్ nostrils are dilated blapping and there is dark sooty appearance inside inside the nostril the face is covered with cold sweat and cold pale idi eppudu kanu ganpisam alaga last ko chevari avasara dashalu kuda itondi patient ganpistadi edi pale face shrinked face okay baga dark blue color vanni untai next cheptaru next antibiotic kuda konchu point cheppi tarata meetha cheptaru okay na ఇది మీరు చదువుకోండి ఇంకా అర్థం ఏంటంటేనా బాగుంది సార్ బాగా క్లియర్ గా ఈ అప్రోచ్ బాగుందా మీకు మీకు ఈ అప్రోచ్ కావాలా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ చెప్తుంటే బాగుంది సార్ ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చిన ఫస్ట్ కేసులో యాంటీ మెడ్ థర్టీ ఎందుకు ఇచ్చారనేది కొంచెం నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా ఆంటీ యాంటీమిటాటి అంటే లంగ్ ప్రాబ్లం గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి ఉన్నా సరే యాంటీమిటాటి ఎందుకు వెళ్ళారంటే కొంచెం డౌట్ సార్ నాకు పెథాలజీ గారి ప్రకారం కొంతవరకు ఏమైనా వెళ్ళేది అయితే డ్రౌజినెస్ తీసుకున్నారా డ్రౌజినెస్ తీసుకున్నారా దాని గురించి ఎందుకంటే ఓకే కదా అందరికి ఇట్లా వెళ్దామా అప్రోచ్ లో ఇట్లే వెళ్దాం సార్ ఓకే సరే ప్రజాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్యాభ్య